日本美人日本では博多美人、京美人、秋田美人といって福岡と京都、秋田には美人が多いと考えられています実際にモデルや女優もこの3つの場所の出身者は多いですどうしてでしょうか博多は九州で一番賑やかなところです化粧品や服にお金をかける華やかな女性が多いというデータもあります大陸に近いので本決が進んだとも考えられますまた明治時代の博覧会で博多人形が有名になりました陶器の美しい人形のイメージがあるのかもしれません京都は長い間日本の中心だったので全国から美人が集まったと考えられます着物が似合う女性が多いイメージですまた京都の人の話し方はゆっくりしていて可愛い印象がありますはんなりは京美人を褒めるときによく使う言葉です落ち着いていて上品な華やかさや陽気さがあるという意味です京美人は言葉遣いや立ち居振る舞いにも魅力があると言えるでしょう秋田は色白で目鼻立ちがはっきりしている美人が多いと言われます日本では昔から肌の色が白いことが美人の条件の一つと考えられていて7世紀頃からお白湯を使って肌を白く見せていました秋田は日本で一番日照時間が短いので色白の人が多いのでしょうまた北からの移民との根血が多いとも言われています伝説の美女小野小町も秋田出身ですそして昔茨城の殿様が茨城の美女をみんな秋田に連れて行ってしまったという伝説もあります戦国時代日立の国を統一した佐竹義信は豊臣秀吉の有力な家臣の一人でしたその後関ヶ原の戦いで豊臣と徳川が戦った時徳川に味方しなかったので国替えを命じられましたその時佐竹義信は茨城の美人をみんな秋田へ連れて行ってしまったと言われています2020年のある調査によるとかわいい人が多いと思う都道府県の1位は秋田2位は東京3位は福岡京都は7位でした首都が京都から東京に移ったので美人のイメージも東京に移ってしまったのかもしれません秋田はずっと美人のイメージが強いですがそれがプレッシャーになるという秋田女性の意見もありますもちろん美しさの基準は人それぞれです全国各地に魅力的な人がいますから実際に会ってみることをお勧めします